Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, answer very briefly questions will be discussed from Standard 8 Science Unit 2 Force and Pressure. Total 9 questions are the students. That is a simple answer. First question Give two examples to verify that a force changes the shape of the body. Force apply pannum bodhu, one body la shape change akhiradukku example kettirukkuraanga. Nama day to day life la nereye paathirukkuno, nama four examples idhila mention pannirukkure. Any two examples ni inge eludhala. First one chinna example enna na, yellar me balloon use pannin vilaya adi irupppinga. So balloon inflate pannit, adhaadu oodhi kittu, adha one rend kaikku nadu la, palms kuk nadu la vatschi, press pannin enna enna ho, and the balloon oda shape change ahu. இதத்தான் நம்ம இங்க first example சொல்லி இருக்குறோம் apply a force on inflated balloon by pressing it between your palms its shape changes அடுத்தது உன்ன என்ன நான் இது rubber band pull பண்டுது rubber band எப்படி இருக்கும் அது நம்ம pull பண்ணும் போது இள்ளுக்கும் போது அது கண்டிப்பா நீலமா வரு it becomes longer அது ஒரு இன்னோர் example pull your rubber band it becomes longer இன்னோர் example பாத்திங்கனா sponge விளையாடுதுக்காக sponge எடுத்து அது squeeze பண்டிருங்க press பண்ணி பாக்கிறீங்க என்னாகும் அதோட shape change ஆகும் வீட்டில் கிச்சனில் சப்பாத்தி மேக் பண்ணும் போது அந்த டோ மாவு உருண்ட எடுத்திருப்பீங்க அதை ரோல் பண்ணும் போது அதோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிவ் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு வெரிஃபை தட் எ ஃபோர்ஸ் டென்ஸ் டு சேஞ்ச் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் யுவர் பாடி இந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் யுவர் பாடி ஸ்டாட்டிக்னா என்னது ரெஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறத தான் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூவ்மெண்ட் இல்லாம இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் மூவ் ஆகணும் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது அது மூவ் ஆகுது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது எ பால் அட் ரெஸ்ட் பிகின்ஸ் டு மூவ் வென் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு ஆன் இட் எல்லாருமே பால் விளையாடிருப்பீங்க நீங்க ஃப்ளோர்ல பால் இருக்கும்போது நார்மலா இருந்தா அது ரெஸ்ட்ல இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன கிக் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த பால் மூவ் ஆகும் அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எ ஃபுட்பால் பிளேயர் டேக்கிங் ஏ பெனால்டி கிக் பெனால்டி கிக்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட்பால நம்ம கிக் பண்ணி பிளே பண்றது சரிதானே கோல் எடுக்கிறது ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இன்னொன்னு பாருங்க உங்க டேபிள் ட்ராயரை ஓபன் பண்றது ஸோ நம்ம புல் பண்றோம் புல்லிங் இஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் அப்போ ஓப்பனிங் ஏ ட்ராயர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் வந்து மூவிங்கா சேஞ்ச் ஆகுறது அதே மாதிரி மூவிங் ஏ புக் பிளேஸ்ட் ஒன் ஏ டேபிள் டேபிள்ல ஒரு புக்கை வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்க புஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த புக் மூவ் ஆகும் ஸோ இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதெல்லாம் உங்க டே டு டே லைஃப்ல நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி எழுத வேண்டிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டூ யூ ஃபீல் வென் யூ டச் ஏ நெயில் இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் இட் இஸ் ஹேமர்ட் இன் டு ஏ உடன் பிளாங்க் ஒய் அதாவது ஒரு நெயில்ங்கிறது ஆணி ஆணிய என்ன பண்றோம் ஒரு உட்டன் மரக்கட்டையில நம்ம ஆணி அடிக்கிறோம் அப்படி ஆணி அடிச்சு முடிச்சோன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டச் த நெயில் இம்மீடியட்லி ஒரு மரக்கட்டையில ஆணி அடிச்சுக்கிட்டு ஹேமர் யூஸ் பண்ணி ஆணி அடிக்கிறோம் அடிச்சுட்டு என்ன பண்றோம் அந்த நெயில இம்மீடியட்டா டச் பண்ணி பாக்குறோம் இம்மீடியட்டா டச் பண்ணா என்ன இருக்கும் அதுல கண்டிப்பா யூ கேன் ஃபீல் த ஹாட்னஸ் அப்படித்தானே அது ஹாட்டாக இருக்குமா இல்லையா கண்டிப்பாக ஹாட்டாக இருக்கும் எதனாலன்னா த நெயில் பிகம்ஸ் ஹாட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஹேமர் அதில் டச் ஆகும்போது ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்குது சரிதானே இந்த ஹேமர் அந்த நெயிலில் டச் ஆகுது ஸோ அப்படி ஆகும்போது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது உராயும் ஒன்று ஒன்று ஃப்ரிக்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த உராய்வுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் திஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட் இந்த இடத்துல மூமெண்டில் ஒரு எனர்ஜி இருக்குமா இந்த எனர்ஜி தான் இங்கே ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கு ரீசன் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஐ கேன் ஃபீல் ஹார்ட் பிகாஸ் த நெயில் பிகம்ஸ் ஹார்ட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் சேஞ்சஸ் ஹைனட்டிக் எனர்ஜி இன்டு ஹீட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் அரைஸ் பெட்வீன் த சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் டூ பாடிஸ் இன் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லேயே பார்த்தோம் ஒரு ஹேமர் யூஸ் பண்ணி நெயில் அடித்தோன்னா அதில் வந்து 
என்ன ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் வரும்னு ஃப்ரிக்ஷன் எப்போ வரும்னா இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸஸ் விச் ஆர் இன் கான்டாக்ட் அதாவது ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஃப்ளோரில் நடந்து போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ளோருக்கும் நம்ம சப்பலுக்கும் இடையில் இருக்கிற இர்ரெகுலாரிட்டிஸ்னால தான் நமக்கு அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஈஸியாக வாக் பண்ண முடியுது ரொம்பவே வெட் ஃப்ளோராக இருந்தால் உங்களுக்கு வாக்கிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் friction reduce ஆகும் சரியா so friction is caused by irregularities on the surface which are in contact page number 18 ல இதோட आंसर இருக்குது next name two instruments which help to measure the pressure of a fluid fluid na liquids gases flow aga kudiya ellame fluids da students so idile vandu best example pressure gauge manometer barometer idu ellame ungalku pressure ah measure panna use pannalam நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஒன் அட்மாஸ்பியர் ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்னா ஒன் ஏடிஎம்னு சொல்லுவோம் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த மர்குரி காலம் ஆஃப் ஹைட் செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன் த பேரோமீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து பேரோமீட்டர் சிம்பிள் பேரோமீட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணும்போது இந்த மெர்க்குரி காலம் கீழே உள்ள வெசலில் இருந்து செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இல்லைன்னா செவன் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஹைட் வர்றதை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் இதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் என்எம் பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Why are heavy bags provided with broad straps? நீங்கள் ஸ்கூல் பேக் கொண்டு போகும்போது நல்ல ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய பேக்ஸில் ஸ்ட்ராப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தோள்பட்டையில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ராப்ஸ் அதுக்கு ரீசன் கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்பவே சிம்பிளான ரீசன் தான் ப்ராடர் ஸ்ட்ராப்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஆன் த பேக் பேக் ஃபார் கிவிங் லெஸ் ப்ரெஷர் ஆன் த ஷோல்டர்ஸ் by providing larger area of contact idha simple ah nyabagam vekkiradhukku or chinna formula for pressure na enadhu pressure equal to force divided by area so in the area idhu vandu denominator la irukkakoodiya value increase aachina inda pressure value reduce aagum idhu dhaan concept appo namakku less pressure venumna edha increase pannanum inda area of contact ah increase pannanum அந்த பிரின்சிபிளில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராட் ஸ்ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஹெல்ப் எ பிளான்ட் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த லிக்விட் வந்து அதையே சுருக்கிக்கிறது கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதை தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்த லிக்விட் வந்து கான்ட்ராக்ட் அதாவது சுருங்கி போகிறதை தான் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னு சொல்கிறதுனால இங்கே பிளான்ஸில் என்னதாகும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரைஸ் அப் டு த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எதனால் அது ரைஸ் அப் ஆகுது வா இந்த எல்லா பிளான்ஸ்லேயுமே சைலம்னு ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும் இது ஒன் மார்க் கொஷின்லையும் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த சைலம் வந்து ரொம்பவே நேரம் சுருக்கமாக இருக்கும் சின்ன விசலாக இருக்கும் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளான்ஸ் இந்த சைலம் வழியாக வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதுக்கு கேப்பிலரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் அதாவது இந்த நுண்ணிய சின்ன துளை வழியாட்டு வாட்டர் வந்து மேலே அப்சார்ப் ஆகி போகணும் அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது தான் இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிற பிரின்சிபல் சரியா ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரைஸ் அப் டியூ டு த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இல்லைன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எங்கே நீங்கள் ரூட்டில் இருந்து அந்த லீஃபுக்கெல்லாம் போக முடியாது நெக்ஸ்ட் which has greater viscosity oil or honey why viscosity na enadu frictional force between layers of the liquid which oppose their relative motion adavadu and the liquid oda layers ku naduvula ulla frictional force adha viscosity nu solluvom inda viscosity eppadi irukum na thick திக்கர் அதாவது இந்த லிக்விட்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா அதோட விஸ்காசிட்டியும் ஹையராக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஆயில் ஹனி இதில் எது திக்காக இருக்கும் ஹனி தான் திக்காக இருக்கும் அப்போது ஹனியோட விஸ்காசிட்டி இஸ் ஹையர் அண்ட் ஹனி இஸ் திக்கர் தென் ஆயில் ஸோ மோர் ஃப்ரிக்ஷனல் சர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்டிங் ஆன் இட் இது தான் இதோட ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 
டோட்டல் நைன் கொஷின்ஸ் தான் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் தியரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ரைட் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ